இங்கே வந்திருக்கிற கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ப்ரெசன்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி கயல் படம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீனில் ரிலீஸ் ஆச்சு மங்கை படம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக பத்து வருஷம் ஆகுது டைட்டில் ரோலில் திருப்பி மங்கையாக உங்களை எல்லோரும் முன்னாடி நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்ருக்கேன் மங்கை படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நான் டென்த் முடிச்சுட்டு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டேன் சினிமானால் எதுவுமே தெரியாது இப்போ கூட தெரியாது கற்றுட்ருக்கேன் நான் என் லைன் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தம்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கயல் விசாரணை பொறையரும் பெருமாள் தமிழி ஃபுல் நடுக்காவேரி அண்ட் மங்கை கண்டிப்பாக அந்த லிஸ்டில் இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா படம் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்டராக வந்து ஒரு திருப்தி கிடச்சிருக்கு ஸோ படம் ஃபஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆனோடனே சில பேர் வெல்வேஷர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஏ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் லுக் பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு எந்த ரிக்ரெட்ஸும் இல்லை படத்தில் பண்ண ஒவ்வொரு விஷயமும் அவ்வளோ நான் நியாயமாக அவ்வளோ தேவையாக பட்டுச்சு கண்டிப்பாக வந்து இந்த படம் பண்ணதுனால நான் ஒரு இன்னொரு ஸ்டெப் மேலே தான் போவேன்னு நினைக்கிறேன் படம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அண்ட் ஜேபி சார் சொன்ன மாதிரி கிறிஸ் சார் வந்து அவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் இருந்தாலுமே வந்து எங்கள் எல்லாரோட நெம்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு எங்களை எல்லோருமே வந்து பர்ஸ்னலாக அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க அது ஒரு நிஜமான ஒரு எனர்ஜி அண்ட் படம் பார்த்த எங்கள் டீமில் இருக்கிற கதிர் இருக்கட்டும் சிவன் இருக்கட்டும் சில பேர் எல்லாமே வந்து ஜென்யூனாக வந்து படம் பிடிச்சிருக்கு அண்ட் ஜென்யூனாக அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அப்படியே உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஒரு நல்ல படம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி மக்களுக்கு சே கொண்டு போய் சேர்த்து வைக்கணும்னு வந்து வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை டிரெக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் குவேந்திரன் சார் ரொம்ப 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 நன்றி சார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு இந்த கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு என்னை நம்பி சார் உங்களோட சின்சியாரிட்டி நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கனவு கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும் பெரிய டைரக்டராக வருவீங்க அண்ட் எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஜேசன் பிரதர்ஸ் ஜாஃபர் சார் படம் பண்ணுற வரைக்குமே வந்து அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தாச்சு அந்த எங்கே இன்வால்வ் ஆகணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க ஆனால் படம் முடித்ததுக்கப்புறம் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ரீச் த ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு அவ்வளோ ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் வந்து இன்வால்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு படம் வந்து மக்களுக்கு ரீச் பண்ணணும்னு வந்து ப்ரொடியூசரனே வந்து நினைக்காம எல்லாமே பண் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நிஜமாகவே இங்கே கடை எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரம் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எங்கள் இபி கார்த்திக் துரை சார் அவ்வளோ ஜென்யூனான ஹியூமன் நான் ராவண கூட்டமில் வந்து பண்ணியிருக்கேன் எதுவுமே பார்க்காம எல்லா வேலையும் பண்ணுவார் ஐ மீன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராகவும் ப்ரொடக்ஷனும் பார்க்குறது எல்லாமே அண்ட் ஒரு வாக்குக்காக ஒரு அன்புக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுற ஒரு ஜென்யூனான ஹியூமன் பீங் தேங்க்யூ ஸோ மச் கார்த்திக் சார் ஃபார் யுவர் ஜென்யூன் சப்போர்ட் இப்போ வரைக்குமே வந்து நாங்கள் எதுவுமே கேட்க தேவையில்லை அதுக்கு முன்னாடியே எல்லோரும் எல்லாமே செய்கிற ஒரு பர்சன் தேங்க்யூ பாட்டெலாம் சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டுகிட்ருக்கேன் இட்ஸ் டேம் நைஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் இந்த படம் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக இந்த படம் கேட்கும்போதே எனக்கு கேரக்டர் ஆக் தான் சொன்னாங்க டேரக்டர் சார் எனக்கு ஃபுல் ஸ்கிரிப்டும் தெரியாது கேரக்டர் ஆக் கேட்ட உடனே சரி ஓகே சார் இது பண்ணலாம் இந்த ஜென்ரேஷ்கு ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற படமாக இருக்கும் இங்கே நான் நான் நம்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட் டூ டேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோன் யாருன்னு கேட்டேன் கைலானந்தி மேம் அப்படின்னாங்க ஆஹா இவங்களோட பண்ணணுமா அவங்கள பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு நம்ம பதினொன்று பதிமூணு வருஷம் நான் கேப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இவங்களோட ஒரு படம் பண்ண போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஸ்லைட் பயம் இருந்தது பட் ஃபஸ்ட் டூ டேஸ் கொஞ்சம் அது தாண்டி தேர்ட் டே ஒர்க் பண்ணும்போது எவ்ரி திங் சேஞ்ச் ஏன்னா அவங்க அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒர்க் பண்ணாங்க இட் இஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் ஒர்க்கிங் வித் ஹர் ஸோ தேங்க்யூ கயல் மேம் ஃபார் பீங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் கோ ஸ்டார் அண்ட் ஷிவன் மேம் ஆல்சோ படம் ஷூட் பண்ணும்போது கார் மேலே ரெண்டு கேமரா லைட்டு அந்த ஷேட்லாம் போட்டு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடும் இல்லை நம்ம ஷூட் பண்ண மேஜர் போர்ஷன் வந்து மூணார் ஹில்ஸு அந்த மாதிரி தான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ ரோடு வந்து கர்
um so it is very it was a very big challenge for me to uh, drive the car dialogues paakano uh, madam oda reactions paakano and in one vandu dialogues vandu chinna chinna dialogue illa ella dialogue paragraph paragraph ah kudutundar director sir and adu engitta romba patient ah engitta solli kudutha co director vikram sir ku oru periya nandri thank you sir um 13 varsham kalichu eason kapram enakku ena nambi in a solo or hero launch pan kartik anna jason pictures and mr gopendran sir ku or romba periya nandri and jafar sir thank you so much sir for this opportunity it's uh, i cannot say this nothing more i can say thank you so much ellarkum vanakkam nandri vanakkam mangai indha padam vande romba special ana or padam enakku enakku mattum illa march one ku appuram ungalkum adu or special ana padama irukum abindradha naanga nambarom ஃபஸ்ட்டு வந்து இறைவனை நம்பி இறைவன் மிகப்பெரியவன் அப்படின்னு ஒரு படத்தில் ஆரம்பித்து எங்கள் ப்ரொடியூசர் சார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு டேரக்டருக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு இறைவனாக இருக்கிற ஜாஃபர் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் இயக்குனர் அவர் வந்து குபேந்திரன் காமாட்சி சார் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து அவர் படத்தை பண்ணி வந்து இங்கே எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து சப்மிட் பண்ணுறது வந்து பெரிய விஷயம் அதுக்கு வந்து உண்மையான ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் இன்னும் நீங்கள் நிறைய நிறைய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நிறைய இயக்குநர்கள் மேடையில் இருக்கீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கீழே இருக்கவங்களை விட மேலே இருக்கவங்க தான் அதிகம்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ பேர் இருக்கும் இந்த படம் எல்லோரும் மார்ச் ஒன்று பாருங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் தீசன் மியூசிக் டைரக்டர் ஆடியோ லான்ச்சில் அவர் தான் ஹீரோ என்ன சொல்கிறது காஷ்மீரில் இருக்க மாதிரி வந்து அவர் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு வந்திருக்காரு அவர் எப்போவுமே அப்படி தான் ஒரு மாதிரி இப்போ நிக்கில நான் சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு புது புயல் தான் பனி புயலில் இருக்க மாதிரி வந்திருக்காரு தீசன் நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜுக்கு கீழே ஆளை செட் பண்ணிங்க நான் ஸ்டேஜுக்கு மேலேயே ஒருத்தரை செட் பண்ணி வச்சிட்டேன் இது நம்ம காலம் பார்த்து அதே மாதிரியே வந்து நம்ம ஜேபி சார் இன்றைக்கி தான் நீங்கள் உண்மையிலே ஹாப்பி சார் உங்கள் பையனை ஒரு ஹீரோவாக பார்க்குறீங்க எப்படி வந்து பண்ணையாரும் பத்மினியும் படத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பத்மினி கார் கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரி உங்கள் பையனுக்கு இந்த படத்தில் பிஎம்டபிள்யூ கார் கொடுத்துட்டாங்க அவரும் உங்களை மாதிரியே நல்லா நடித்தார் நல்லா கார் ஓட்டினார் எல்லோரையும் அன்பாக பார்த்துக்கிட்டார் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி சார் உண்மை அவர் நடக்கும் போதெல்லாம் உங்களை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது சார் அந்தளவுக்கு வந்து அவங்கள அவ்வளோ கவனிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ சூப்பராக நடித்தார் துசி இதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக மாறணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை ஏன்னா அவர் டெய்லியும் ஜிம்முக்கு போவார் எங்களை மாதிரி இல்லை சிஎம்மா சிஎம்மா வரணும் ஆக்ஷன் ஹீரோக்கு அப்புறம் சிஎம்மா வரணுமா ஏன்னா என்ன வேறு கோத்து விடுறீங்க அப்படிலாம் இல்லை நல்லது பண்ணோன்னு நினைக்கிற எல்லாருமே சிஎம் ஆகலாம் நான் கூட ஆகலாம் அப்புறம் லெனின் சார் அவங்க படங்கள் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு டேரக்டர் ஒரு சில படங்கள் வந்து பார்த்துட்டு நம்ம வெளியில் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போவோம் ஆனால் ஒரு சில படங்கள் தான் நம்ம படத்துக்குள்ளே கொண்டு போவோம் அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அதை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்து ஒரு பெரிய ஒரு சம்பவம் பண்ணுறதுக்காக காத்துட்ருக்காரு அதுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் ல லலிதா மேம் உங்களுடைய சில்லு கருப்பட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அடுத்த படத்தில் என்ன ஒரு பார்ட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மேடை இப்படியும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அதாவது இன்றைக்கி வந்து ஹீரோயினுக்கே டஃப்பு கொடுக்குற மாதிரி வந்த எங்கள் கொரியோகிராஃபர் ராதிகா மேம்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கயல் ஆனந்தி மேம் கயல் படத்துலேருந்தே உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு சம்பவம் பண்ணியிருக்கீங்க அது கண்டிப்பாக மார்ச் ஒன்றுக்கு அப்புறம் உங்கள் பேர் வந்து எல்லாருமே பேசப்படும் பேசப்படும் நல்லா வரணும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் ஹாப்பி முக்கியமாக கார்த்தியானாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ I'm extremely happy and proud to be a part of this film. And I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. And that's why I'm very happy to be here. 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 So, already in the trailer launch, I've been talking about the subject. So, especially the audio launch, I really want to congratulate this film. Because when it comes to music, uh, ஒரு இந்த டைமில் இப்போ ரொம்ப ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக இருக்கிற இந்த டைமில் ஒரு சோல்ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மியூசிக்கோ ஒரு எமோஷனில் கனெக்ட் பண்ணுற மியூசிக்கோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதை தாண்டி ஒரு 
நம்ம தமிழ் மொழி வந்து எங்கேயோ எப்படியோ போயிருச்சோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பயம் இருக்கு எனக்கு சில பாடல்கள் கேட்க வர்றப்போ ஸோ அப்படி பார்க்குறப்போ அவர் இது ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்துட்டு ஏன்னா இந்த படத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சாங்குக்கும் ஒரு ஒரு எமோஷன் ஒரே எமோஷனில் ரெண்டு மூணு பாடல் கிடையவே கிடையாது ஒரு ஒரு பாடும் ஒரு ஒரு எமோஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்போ எனக்கு அந்த அவர் என்ன எமோஷனில் அந்த பாட்டை எடுத்திருக்காரோ அந்த எமோஷன் அப்படியே எனக்கு கன்வே ஆகுது அது ஒரு பெருமையை சொல்லுது அப்படின்னா அந்த பெருமை என்னால் ஃபீல் பண்ணிக்க முடியுது அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்படின்னா அந்த சந்தோஷத்தினால் ஃபீல் பண்ணிக்க முடியுது ஸோ ஒரு மியூசிக் டிரெக்டராக இதுதான் ஒரு பெரிய வேலை ஏன்னா அந்த மியூசிக் அந்த வேலையை தான் பண்ணணும் ஆடியன்ஸோட எமோஷன்ஸோடு போய் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து அவர் ரொம்ப திறம்பட செஞ்சுருக்காரு ஸோ ஃபார்ச்சுனேட்லி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் உட்காந்து படம் பார்த்தோம் ஸோ அப்போ கூட நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னேன் தரோம் தீசன் அப்படின்னு ஸோ எஸ்பெஷலி எங்களோட அந்த யானை முட்டை சாங் வந்து அந்த படத்தோட அந்த ஓட்டத்தில் அது ரொம்ப ஒரு ஜோஷ்ஃபுல்லாக ரொம்ப அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மியூசிக் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தீசன் இந்த மாதிரி நிறைய சோல்ஃபுல்லான மியூசிக் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் அண்ட் யூ ரியலி ஹாவ் அ லாங் வே டு கோ அண்ட் அது ஆனந்தி பிகாஸ் நிறைய டைம் அவங்கள பார்த்து நான் ஷாக்கிங்காக பார்த்துருக்கேன் இந்த பொண்ணாக அந்த ஸ்க்ரீனில் இப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஏன்னா ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலாக ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும் பட் ஷீ நோஸ் லைக் ஹவு டு அப்ரோச் கேமரா அப்படின்னு அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கேமராவில் பார்க்குறப்போ அவ்வளோ டெப்த்தாக இருக்கும் ஸோ லைக் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்டாக நான் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இது ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி துசி துசி கூட அப்படி தான் ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற ஒருத்தவர் ஸோ இவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப லைக் ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸாக இருந்துச்சு ஸோ யூஸ்வலாகவே ஒரு கேமியோ பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதோ தூரத்து விட்டு சொந்தத்தில் இருக்க கல்யாணத்தில் இருக்க மாதிரி நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் சும்மா போனோமா ஒரு கொஞ்ச நாள் முடிச்சு கொடுத்துட்டு வந்தோமா அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் சின்ஸ் த பிகினிங் சார் வந்து என்னோட ரோல் மட்டும் சொல்லாமல் அவர் அப்போலேருந்தே வந்து இந்த மொத்த கதையும் சொல்லி இதோட பர்பஸ் இதோட விஷன் இதுக்காக தான் மேம் நாங்கள் இந்த படம் எடுக்கிறோம் இந்த மெசேஜ் சொல்லி ஆகணும் மேம் அப்படின்னு அப்போலேருந்து ஹி ஆல்வேஸ் மேட் மீ டு ஃபீல் ஏனோ டு பி ஒரு இதில் ஒரு பாட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் என்னை ஃபீல் பண்ண வச்சுருந்துருக்காரு ஸோ அதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டை நம்பி அண்ட் இப்போது இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்து அதை ஒரு படைப்பை உருவாக்குறத தாண்டி அதை எப்படி கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து ரொம்பவே திறம்பட வந்து இங்கே ப்ரொடியூசர்ஸாக செஞ்சிட்ருக்காரு ஸோ இவ்வளோ பேருக்கு அது ரீச் ஆகுதுன்னா அதுக்கு காரணம் எல்லாம் லைக் சாரோட உழைப்பு மட்டும்தான் ஸோ இப்படி ஒரு படத்தை இவ்வளோ தூரம் பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் ஸோ அதை ஒரு பெரிய பொறுப்பாக எடுத்து அவர் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த மாதிரியான தயாரிப்பாளர்களும் இந்த மாதிரியான இயக்குநர்களும் இப்போ இருக்கிற இந்த சமூகத்துக்கு ரொம்ப தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்டில் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து பேருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி முதல்ல நான் வேணா சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கலாம் அவ்வளோ தூரத்தில் இருந்து ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே இங்கேயே இருந்து ஒவ்வொரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இதை வந்து வார்த்தையால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது இந்த படத்தை எடுத்து இந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம பேசுகிறோம்னா அதுவும் ஒரு ஒரு பெண்ணை செலிப்ரேட் பண்ணி பேசுகிறோன்னா இத்தனை ஆண்களுக்கு முன்னாடி நாம் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் ஸோ ரொம்ப 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 நன்றி முதல்ல நான் நிறைய சொல்ல விரும்புது என்னுடைய டார்லிங் ஷிவின்க்கு பிகாஸ் அவங்க இந்த ஒரு கான்டாக்டை நம்ம டைரக்டர் சார் குவேந்திரன் சாருக்கு கொடுக்கலனா நம்ம கார்த்திக் சாருக்கு கொடுக்கலனா நம்ம அழகான மியூசிக் டைரக்டர் தீபனுக்கு கொடுக்கலனா தீசன் சாரி கொடுக்கலனா இது எதுவுமே இப்போ நடந்திருக்காது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த வீடியோ சாங்கே நான் பார்த்தேன் அண்ட் இன்னும் நிறைய பாடல்கள் பார்த்துருக்கேன் கண்ணீர் மட்டும்தான் எனக்கு வருது ஃபுல் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் பிகாஸ் இந்த மாதிரி படங்கள் மட்டும்தான் பேசும் பேசப்படணும் அண்ட் இன்னும் வளரும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த முழு குழு மங்கேங்கிற அந்த முழு குழுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி அண்ட் என்ன இந்த ஒரு பாட்டாக ஒரு சிறிய பாட்டாக ஆக்குனதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சிறு வரி
உன்ன கிள்ளி என்ன கிள்ளி ஓத கிளி ஓதுடு சந்தோஷமா சந்தோஷமா ஊதா கிளி பாடுது பாடிக்கிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ நிறைய படங்கள் வெறும் போஸ்டர் ஆகும் வெறும் யூடியூப்ல டிசைன் ஆகும் ட்ரெய்லர் ஆகும் பார்த்துட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் ஒரு மங்கைன்னு ஒரு படம் மார்ச் ஒன்றாம் தேதி ரிலீஸ் அதுக்கு முன்னாடி உண்ட இந்த ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சார் உங்களுக்கு முதல்ல வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா தேங்கி கிடக்கிறது அவ்வளோ இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் மீடியாவில் எல்லாருக்கும் தெரியும் சினிமாவில் உள்ள எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா இதில் வந்து பெருசாக சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஏன்னா ஜென்ரலாக வந்தோடனே என்ன கேட்பாங்கன்னா யார் நடிக்கிறா யார் ஸ்டார் யார் போடலாம் துஷி கேரக்டர் யார் வேணால் போடலாம் இனி எங் ஹீரோ இது கூட சைன்ட் பட் அதெல்லாம் மீறி டைரக்டர் குபேந்திரன் வந்து துஷியை செலக்ட் பண்ணுறதும் நீங்கள் அதுக்கு அப்ரூவ் பண்ணுறதும் இங்கே வந்த அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சது வேறு யாரோ ஒருத்தர் நடிக்க வேண்டியதுன்ட்டு அது எனக்கு தெரியாது பட் இதுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய தைரியம் வேணும் சார் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கீங்க எடுத்து ஒன்று நான் உங்களை பற்றி தான் பேசணுன்னே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இவ்வளோ சிறப்பாக இவ்வளோ அழகாக பப்ளிசிட்டி பண்ணுறீங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க மீடியா வந்து ரெகுலர் டச்சில் வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க இட் இஸ் ஏ ஹர் குலியன் டாஸ்க் டு ரிலீஸ் அ ஃபிலிம் அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் இட் காட் பிளஸ் யூ சார் இட் இஸ் அ கிரேட் ஸ்டாஃப் அமேசிங் ஸ்டாஃப் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஜெயிச்சா இன்னும் ஒரு பத்து இளம் இயக்குநர்கள் வருவாங்க நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் எப்பயுமே வேலை பக்கமாக தான் தான் யோசிப்பேன் என் ப்ரொடியூசர் ஜெயிச்சாருனாக்கா அவர் இன்னும் ஒரு பத்து படம் எடுப்பார் ஜெயிச்சிட்டோம் மைண்ட் வீட்டுக்கு போக போகிறது இல்லை ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னு மனதார வேண்டுறேன் விஷ் பண்ணுறேன் பெஸ்ட் விஷஸ் டியூ சார் இன்றைக்கி இங்கே மூணு பேர் ரொம்ப முக்கியமாக வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க வர முடில ஒன்று வந்து என்ன நடிக்க கூப்பிட்டு வந்த சேரன் சார் துஷிய நடிக்க கூப்பிட்டு வந்த சசிகுமார் சார் அண்ட் கூடவே ட்ராவல் பண்ண சமுத்திரகணி சார் மூணு பேரும் முதல்ல நேற்றையும் விஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இன்றைக்கி காலையில் தினகரன் நாயுடு வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணதே பார்த்திங்கன்னா சசிகுமார் சார் தான் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சார் ஸோ அவங்களால் வர முடியல பட் அவங்களோட விஷஸ் உங்களுக்கு உங்கள் டீம் மொத்தத்துக்கும் சொல்ல சொன்னாங்க ஸோ இந்த மேடையில் நான் அதை சொல்லிக்கிறேன் இந்த மேடையில் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்களாம் ரொம்ப அற்புதமாக பேசினாங்க எனக்கு அவங்க சிங்கர் எனக்கு பேர் தெரியல பட் ஒரு செகண்டில் அப்படியே அந்த ஸ்டேஜை கடத்திட்டு போனாங்க அவ்வளோ அற்புதமான வாய்ஸ் அப்படி கம்பீரமாக அப்படி சாக்ஷி இட் வாஸ் அன் அமேசிங் லிஃப்ட் அவ்வளோ ப்ரில்லியண்டாக அப்படி பாடியிருந்தீங்க இதுக்கு முன்னாடி பாட்டு அந்த பாடல் வந்து அவங்களும் எனக்கு யாரும் தெரியாது பட் அப்படி ஒரு வாய்ஸ் நான் எனக்கு அனுப்பிச்ச உடனே நான் அத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்ணேன் ஷேர் பண்ண அத்தனை பேர்கிட்ட வந்து வந்த அந்த வாழ்த்து வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது அந்த சாங் வந்துட்டு ஸோ தீசன் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அற்புதமாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறீங்க கரெக்டான ஆர்டிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் துஷியெல்லாம் நடிப்பான்லாம் எனக்கு சாரி நான் வந்து என்னோடய ஸ்டேஜாக இதை எடுத்துக்கிறேன்ட்டு இல்லை ஏன்னா அவனை வந்து கதாநாயகன்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அவன் ஒரு மெயின் லீட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கான் அவன் நடிப்பான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்குலாம் தெரியாது ஏன்னா வீட்டில் நான் நடிப்பேனே நான் நடிக்க வருவேன்னு எனக்கே தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோடய அடுத்த ஜென்ரேஷன் வருங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் யோசிச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது அது ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டெல்லாம் ஆனால் ரொம்ப அழுத்தமாக நடந்த ஒரு விஷயம் இது மாதிரி சத்தியம் தேட்டரில் தான் நினைக்கிறேன் நம்ம பசங்க ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு கூட நான் வரத்துக்கு கூச்சி போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இன்றைக்கி இருக்கிற அளவு கூட நான் ஃப்ரீயாக பேச மாட்டேன் அப்படிலாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அந்த கொஞ்சம் கூச்சி நிறைய கூச்சி போடுவேன் அப்போ இவனை கூட கூப்பிட்டேன் வாடா சைடில் உட்காரத்துக்கு பேசுகிறதுக்காக ஆள் வேணும் எனக்கு அப்படின்னு வாடான்னு கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்படி வந்த இடத்துல தான் சசி சார் பார்த்துட்டு ஆ உம்பாயனா அப்படின்னாரு அதுக்கு அவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குன்னா எனக்கு அப்போ தெரியாது அவர் ஈசன் படம் பண்ண போகும்போது ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து பாண்டிச்சேரியில் என்னோடய நாடோடிகள் ஷூட் வந்து ஒரு கிளாஷ் ஒர்க்கு ஃபைனல் எல்லாமே முடிய போகுது என்னோடய ஒர்க்கை மட்டும் முடித்து பசங்க படத்துக்கு அனுப்ப போகிறாங்க அப்போ நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி பாண்டிச்சேரிக்கு போய்ட்டு இருக்கிறேன் போகும்போது ஜெமினி ஃப்ளை ஒரு வரைக்கு அங்கே வரும்போது சார் ஃபோன் பண்ணார் எங்கேனார் இது மாதிரி வந்துகிட்டு இருக்கு சார் பாண்டிச்சேரிக்கு போய் துஷியையும் இன்னொரு சன் பேர் நிரஞ்சன் ரெண்டு பேரையும் கூப்பிட்டு வந்துடுங்களே அப்படின்னாரு அவனுக்கு எதுக்கு சார் வந்துக்கிட்டு நான் வந்துட்டு நான் பட் ஷூட் முடிச்சு நாளைக்கு மத்தியானமே கிளம்பி நான் வந்துடுவேன் சார் வெறும
நீ ஷூட்டிங் போய்டு எனக்கு போர் அடிக்குவாங்க நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற அப்படி தான் இருந்துட்டு இருக்குது ஸோ அங்கே கொண்டு போனவனை தான் அவர் வந்து ஒரு ட்ரையல் ஷூட் ஒன்று வச்சு எடுக்கிறாருன்னு நான் சொன்னேன் சார் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாங்க சார் அவனுக்குலாம் பேசினாலே சரியாக பேச மாட்டான் சார் என்ன கேள்வி கேட்கணும் அது மட்டும் தான் பதில் வரும் நல்ல வேறு படிச்சுட்டு இருக்கான் இப்போ எதுக்கு சார் அது என்ன டென்த்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நடக்கிற விஷயம் அது அப்படி ஆரம்பித்தது அன்னைக்கு அவர் எடுத்த ட்ரையல் ஷூட்டு நான் நினச்சேன் இவன் வந்து தொடர் அடிக்கி கீழே விழுந்துருவான் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இவ்வளோ பெரிய யூனிட் எல்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்குன்னு பார்த்து அசால்ட்டாக செஞ்சேன் அப்படி எனக்கு அது எனக்கு உண்மையிலே பெரிய அதிசயம் ஏன்னா நான் எதிர்பார்க்கல இவனுக்கு நடிக்க வரும் இப்படி செய்வா அப்படி இது எதுவுமே நான் எதிர்பார்க்கல ஸோ இட் வாஸ் அ பிக் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ இந்த மாரி வந்து நான் ஸ்பெஷலாக எதுக்கு சொல்லணும்னா ஃபுல்லாக நன்றி தான் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க அதிகமாகலாம் போகாது முதல்ல வந்து என் தாய் தந்தையருக்கு நன்றி என் அண்ணனுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்புறம் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு நன்றி சொல்லணும் மொத்தமாக என் குடும்பம் நண்பர்களுக்கும் அப்புறம் என் தங்க தளபதி கார்த்திக் சார் இங்கே இருக்கார் கார்த்திக் சார் எல்லாம் ஒரு அண்ணன் அது வேறு விஷயம் அவருக்கு நன்றி இந்த படத்தில் நாலு பாட்டு பண்ணியிருக்கோம் அந்த நாலுமே வந்து நாலு ரொம்ப எனக்கு அதாவது முதல் படம் வந்து எனக்கு கிடா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல நல்ல கண்டென்ட்டாக என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிது அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது கார்த்தி என்ன ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இயக்குனர் குபேந்திரனை வந்து நான் என்ன கேட்டனோ அதை தாண்டி என்ன பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு எனக்கு சிங்கர்ஸ் ஆகட்டும் ப்ளஸ் வந்து இந்த சிங்கர்ஸோட டிசைன்ஸ் எல்லாமே யாரை பாட வைக்கணும் என்ன பண்ணணுன்ற விஷயம் வரையும் அவர் அவ்வளோ அழகாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிரிக் ஒவ்வொன்றும் வாங்குறது வந்து ரொம்ப அவர் அவரோட அவர் அவர்கிட்ட சொல்லிவிடு வேணா எனக்கு இது மாதிரி வேணும் அது மாதிரி வேணும் ஏன்னா எனக்கு பெரிய இடத்துல கேட்கும் பொழுது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இவர்கிட்ட சொல்லி தான் நான் கேட்பேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சாங்ஸ் வந்து எழுதும்போது கார்த்திக் நேதா பிரதர் அவரோட ரெண்டாவது பாட்டு ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப என்னோடய சவுண்டு நீங்கள் பிடிச்சி எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கூட ஒர்க் பண்ணுன்றது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்ட் சொல்லி ஏன்னா நான் மனசில் ஒரு சவுண்டு நினைப்பேன் நான் அந்த சவுண்டு நீங்கள் வந்து அப்படியே எனக்கு கொடுத்துருவீங்க அதை எடுத்தோன்னே நான் ஓகேன்றுவேன் ஸோ அது ரொம்ப நன்றி அப்புறம் விவேக் சாருக்கு நன்றி லிரிக் ரைட்டர் அப்புறம் கபிலன் சாருக்கு நன்றி எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்த மேற்கு தொடர்ச்சிமலை இயக்குனர் லெனின் பாரதி சார் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சார் அந்த படத்தோட அந்த கடைசி ஷாட்டு அந்த கடைசி ஷாட் கொடுத்த வழி வந்து இன்னுமே எங்களால் வந்து மறக்க முடியாது அது மிகப்பெரிய முன்னதாக சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் ஹலிதா சபி மேம் சில்லுக்கரு பற்றி அது அது கடத்துகிற உணர்வுகள் அது ரெண்டு தடவை வந்து அட்ட டைமில் நான் வந்து அடுத்தடுத்து பார்த்தேன் அந்த ஃபீல் குட் மூவிஸ்க்கு வந்து என்றைக்குமே இது மேம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அவள் வந்து எங்களுக்கு சிறப்பித்ததுக்கு அப்புறமா ரோகான் சார் ரோகான் சார் வந்து எனக்கு ஒரு மென்டார் மாதிரி நாங்கள் எவ்வளோ சண்டை போட்டிருக்கோம் அடிச்சுருக்கோம் இது பண்ணியிருக்கோம் அவர் அவருடைய படம் யாதும் முறை யாரும் கிளியரில் நான் கோ டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டேன் அந்த கோ டைரக்டர் டேரக்டர் அப்படிங்கிற தாண்டி வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாக எல்லா விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்குவோம் எனக்கு பல விதத்தில் வந்து சப்போர்ட்டாக வழிகாட்டியாக இருந்திருக்காரு ஹோப் ஸோ நானும் அவருக்கு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கேன்னு நம்புகிறேன் ஸோ எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் வந்ததுக்கு அப்புறமா கிடா வெங்கட்டு அவரும் என்னுடைய நண்பர் இன்னும் சொல்ல போனால் கிடா வந்து எங்களுக்கெல்லாம் இந்த படம் எழுதுறதுக்கு இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை கொடுத்தது வந்து கிடா இந்த மாதிரி வெங்கட்டு இப்படி ஒரு பண்ணுறாரு அவர் வந்து அப்படி ஒரு ஊரில் போயிட்டு அப்படி ஒரு பட்ஜெட்டில் வந்து பண்ணிட்டுருக்காருன்னு சொல்லி நண்பர் ராஜேஷ் எல்லாம் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் மங்கை உருவாகிறதுக்கு கிடாவும் வந்து உங்களோட இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சார் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக நாங்களாம் வந்து டீ கடை கிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் எல்லாம் வந்து நிறைய டைரக்டர்ஸ் அதில் இருக்காங்க அப்புறமா வந்துட்டு உதவி இயக்குநர்கள் வந்து கோ டைரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே வந்து அடுத்தடுத்து இந்த வருடங்களை படம் பண்ணணும்னு ஆண்டவனை வந்து வேண்டிக்கிறேன் ஸோ எல்லாருமே எங்களுடைய நண்பர்கள் அதில் வந்து நாங்கள் வந்து இது பண்ணிக்குவோம் தேங்க்யூ சார் வெங்கட் சார் அப்புறமா நான் வந்து என்னுடைய நண்பர் ஷங்கர் சுப்பையா எனக்கு இந்த பதினஞ்சு சினிமா வந்து அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி எனக்கு ரொம்ப வந்து சப்போர்ட்டாக எல்லா விஷயத்துலேயும் ஃபினான்ஷியலில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்தவர் என்னுடைய பிஓடி காலேஜ் நண்பர் அவர் சங்கர் சுப்பையா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறப்ப அவருக்கு வந்து என் நன்றியை வந்து நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் மீடியா ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அனைத்து டேரக்டர்ஸ்க்
ஒரு ஐம்பது சதவீதம் படப்பிடிப்பு முடிஞ்சு காப்பி ரெடியானதுக்கப்புறம் இன்னும் ஐம்பது சதவீதம் வேலை இருக்குன்றத நான் நம்பி தான் இவ்வளோ வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக வெறும் படம் எடுக்கிறது மட்டும் சினிமாவில் வேலை இல்லை அதை கொண்டு போய் சேர்க்குற வேலை தான் ரொம்ப கடினமான வேலை அதை இன்னும் கவனமாக செஞ்சால் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறதும் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் வீட்டில் பால் பாக்கெட் நமக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு வர மாதிரி பேப்பர் வர மாதிரி படமும் வரும் அப்படின்ற மாதிரி தெரிய வைக்கணும் அதுதான் சினிமாவில் முக்கியமான வேலை நான் நம்புகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அதை தான் நான் கரெக்டாக செஞ்சிட்ருக்கேன்றது வந்து நம்புகிறேன் இறைவன் மிகப்பெரிய ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் மங்கை ஆரம்பித்தோம் அடுத்தடுத்து இந்திரான் ஆரம்பித்தோம் நிறைய படங்கள் ஆரம்பித்தோம் அந்த வரிசையில் இது படமாக ரெடி ஆகி இப்போ ரிலீஸுக்கு ரெடியான படம் மங்கை அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ மங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நடித்த எப்படி சொல்கிறது கயலாநந்தியாக இருக்கட்டும் இப்போ என் தம்பி துஷியாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் சாங்ஸ் சாங்ஸ் வந்து சொல்லவே தேவையில்ல படமாக வரத்துக்கு முன்னாடியே சாங்ஸாக நாங்கள் வந்து பார்த்து பார்த்து தான் ஒரு ஒரு விஷயமும் ஒரு ஒரு பாட்டும் இப்போ எப்படி மா மாமன்னன் ஆடியோ லான்ச் போயிட்டோன்னா யுகபாரதி சாரை வந்து சந்தித்தேன் சந்திக்க போகும்போது அங்கேருந்து சந்தித்ததோட யுகபாரதி சார் இந்த ஒரு படம் ஒரு பாட்டு பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி டேரக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆக்சுவலாக அந்த அப்படி ஒரு நூன்னா உருவானது தான் ஒரு நூனு மாமன்னனுக்கு அப்புறம் தான் யுகபாரதி சார் அந்த பாட்டை எழுதினார் இதுதான் மாமன்னன் ரிலீஸில் நடந்த இன்சிடென்ட் தான் அந்த பாட்டு ஒவ்வொரு பூ கபிலன் சார் இருக்கணும் கபிலன் சார் வந்து இன்னொரு ஒரு 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 தருணத்தில் சந்திக்கும் போது அப்படியே சார் கபிலன் சார் வந்து பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் டேரக்டர்னு டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பாட்டு தான் இருந்துச்சு இந்த படத்தில் இதுதான் உண்மை ஆக்சுவலாக ஷூட்டிங் போகும்போது தீசன் மியூசிக் டேரக்டருக்கு ஒரு பாட்டு தான் இப்போ தீசனுக்கு வந்து இது வந்து எப்படி சொல்கிறது இது ஒரு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டாப்பில் ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு அடுத்தடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைச்சா வாய்ப்பு கிடைச்சா தான் சச்சின் டெண்டுல்கரே இங்கே அதே மாதிரி வாய்ப்பு கிடைச்சிதான் அவர் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோதான் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து அவர் கடமையை கரெக்டா